Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme ve vojenském prostoru Boletice, stejně jako včera, kde se vlastně odehrává svatováclavský pohár. Máme tu možnost, tu čest tady být a krásně vám všechno vyprávět, fotit, natáčet, což vlastně jsme udělali i dneska. Dneska byl tady takový úvodní den, je tady pondělí a bylo to takový rozehřívací kolo. Byly tady celkem tři stage, tři střelecké situace a jak jsem říkal, odehrávalo se to celý vlastně ve vojenském prostoru Boletice v té části Brzotice, kde vlastně teďka jsem. Ráno jsem zhruba na devátou přijeli účastníci a jejich úkolem bylo se vlastně rozehřát, dostat se do toho adrenalinu a zjistit vlastně, co a jak bude, zjistit, jakým způsobem to bude probíhat a tak. Dál. Tři stage, hnedka první byla střelba z pramu, kde se vlastně začínalo venku, ten závodník musel se dostat nahoru do toho okýnka a ze zhora začít střílet. Druhá situace byla o trošičku taková víc adrenalinová, bych řekl. Člověk musel doběhnout k bodu A zpátky k panduru, otevřít dveře panduru, vlíz nahoru krovkama a začít pálet. Nicméně to nebylo úplně obyčejný pálení, obyčejná střelba, jenom dobrý, mám zásah, můžu jít dál. Šlo tam vlastně o to, že byly dva střelci, každý na jednom panduru. A bylo tam pět cílů, který každý měl jedno písmeno. A oni vlastně museli dohromady poskládat slovo bravo. Nicméně museli to udělat tak, že vystřelil první, ten trefil a druhý to musel potvrdit a bez toho vlastně mohli jít dál. Což bylo super, bylo vidět, jak některé týmy spolu komunikují, jiný týmy spolu zase vůbec nekomunikovali. Některý opravdu se koukal, kam to lítá tomu jeho kolegovi a říkal mu, ale dej to víc na hlavu, dej to víc doleva a tak dál. Bylo to fakt zajímavý, on to vidět a taky bylo vidět, že ty týmy, které spolu víc komunikovali, tak samozřejmě se ten jejich čas a ten jejich výkon byl lepší. Co se mi líbilo, byly tady i tři německé střelecké týmy, které vlastně tady soutěží. Dohromady je asi 41 týmů, z toho tři jsou německý, zbytek je českých. A bylo krásně vidět, jak ty jejich vlastně jiný zbraňový systémy, které oni mají, vlastně LG36, relativně dost dlouhý, tak třeba performovali maličko jinak. Bylo to fakt zajímavý, samozřejmě máte tady i pár pěkných záběrů, abyste si to mohli s náma užít. Třetí střelecká situace, tam bohužel jedno z aut mělo Poruchu, takže ta se nemohla dostřílet, vlastně odstřílili se, dejme tomu dvě, tři kola a pak to uhaslo, což si myslím, že asi by se to mohlo zdát, že to je škoda, ale vzhledem k tomu, co tady všechno na nás i na ty kluky čeká, tak si myslím, že je to naprosto zanedbatelný, protože to, co teďka dneska v noci vlastně započne, tak bude naprostá pecka. Celkem tři střelnice, 30 denních situací, 20 nočních situací, vlastně začíná to dneska nocí, kdy vlastně kluci si poprvé zkusí, jaký to je v noci a druhý den, když přijdou na stejný nebo relativně podobný, střelecké situace, taky bude krásně vidět ta diverzifikace vlastně toho příjmu těch informací v noci a ve dne. Jsem na to moc zvědavý, samozřejmě zítra bude další video, kde si ukážeme, jak to probíhá a dneska už, přátelé, asi končíme. Díky za vaši pozornost, to bylo takový rychlý schrnutí dneška a já to vám stojím sestříhat, jdu vám to hodit na YouTube, abyste to viděli a samozřejmě připravovat nějakou další akci. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.